No existe en Tunguragua, en donde vía paz la situación ha cambiado, la tranquilidad ahora no está garantizado desde el gobierno. Siguiente intervención, asambleísta Adrián Castro. Y más allá de solidarizarme con las víctimas de la inseguridad en el Ecuador durante años, sí es necesario, colegas, que la asamblea asume de alguna forma a más de legislar. Porque hay que reconocer que desde esta Asamblea Nacional hemos aprobado leyes buenas, la ley de extinción de dominio, hemos incrementado las penas, hemos hecho muchas cosas que realmente abonan a la seguridad. Hay que reconocer ese trabajo de la Asamblea y de estos 137 asambleístas, como hay que reconocer la inversión que se está haciendo en seguridad por parte de la función ejecutiva. No se puede desconocer lo que se está haciendo en inversión pública en ese sentido. Pero lo que falta este momento es de otra función a la que le estamos descuidando, colegas. La función judicial. Les quiero llamar en verdad a la reflexión. Esto ya es un tema de país, es un tema de seguridad nacional. Les voy a contar que en un proceso de fiscalización que acabamos de hacer en la provincia de La Suay, hemos determinado que un par de jueces de las garantías penitenciarias, sin tener informes favorables del SNAI, al contrario, con informes negativos, sujetos esquizofrénicos, sujetos con patologías graves, psicopatías, sujetos que han sacado cero sobre diez en el informe del SNAI y otros jueces sin informe del SNAI han liberado a 44 monstruos, violadores, asesinos. Uno de ellos ya salió y asesinó de nuevo, otro de esos vino al norte y le ayudó a salir a Colompico. Uno de ellos violó a tres niñas, le dieron 25 años, salió a los 12 años con informe negativo. Otro violó a su propia hija, le dejó embarazada, 25 años, salió con menos de la mitad. Esto hicimos en el Azuay y no nos tomó más de algunos meses para pedir información al SNAI, a la justicia y al Consejo de la Judicatura. ¿Creen ustedes que uno de esos jueces ha sido sancionado? ¡Ninguno! Hay sanciones para un juez en el Azuay que llegaba tarde a las audiencias. Ayer sacaba uno de los medios digitales que alguna jueza de por aquí también le están sancionando y hasta le destituyeron porque ha llegado tarde a las audiencias. Y a estos jueces, ¿quién les hace algo? Nosotros somos los fiscalizadores, colegas, nosotros para eso nos escogieron. No solo legislamos, hemos hecho buenas leyes, hemos hecho buenas leyes para la seguridad. ¿Qué pasa con nuestra fiscalización? Revisen sus provincias, Pidan a los consejos, a la judicatura, el registro de jueces sancionados. Revisen los expedientes de las garantías penitenciarias y quédense locos. Por eso es que los delincuentes no tienen miedo, pues porque todos los días les detienen. Todos los días caen secuestradores, bandas, cabecillas, en la tarde o más tarde están libres. Porque ahora los propios jueces, y no digo todos porque no hay que meter a todos en el mismo saco, jueces probos y juezas probas en este país, pero por favor, si no hacemos nuestra tarea de fiscalización y si es que no ponemos una denuncia pública en la fiscalía, todos nosotros, colegas, esto no se va a sanear jamás. Revisen Manabí, Esmeraldas, Pichincha, Guayas, El Oro. Revisen sus provincias, por favor. Denle paz a las víctimas. Ya dejemos de discutir cosas que no tienen sentido porque hay fiscalizaciones importantes que hacer. Y una de ellas, y no es compleja, es solicitar información nomás. Tres oficios que manden y vean ustedes cuántas personas están saliendo. Créanme que la ciudadanía y el país les va a agradecer. Saquemos y depuremos a esos jueces de la función judicial. Ya dejemos en paz un poco, dejemos la pelea, porque eso no nos lleva a ningún lado. Pero por favor, sumémonos a esta fiscalización. Hasta aquí mi palabra, señor presidente y colegas asambleístas. Muchas gracias. Tiene la palabra el doctor, el asambleísta Camilo Salinas.